മോശയുടെ ജനനത്തിൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു by faith moses when he was born was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാലം ദൈവദിനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ ഈ പകൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു i want to share with you couple of thoughts which i, I was meditating on this verse uh, last day a few days ഈ വചനം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ധാരാളം നാം പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് എബ്രായേൽ ഗണ 11 നമ്മതി ആയി this verse is quite familiar to us and we have meditated on this many times in the past നമുക്ക് അറിയാം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത അതിന്റെ ആധാരം we know that the faith is the essence of christian life അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊന്നും നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് we don't uh, trust uh, believe in god because we have seen something നമുക്ക് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല when we come to god's presence we cannot see anything by our naked eyes ennal naam orumichu kadannu varumbol alla naam deiva sannidhil aayirikkumbol naam anubhavikkina oru deiva sannithiyum undu but when we come before his presence there's a there, uh, we feel his presence and his activity in our life aa deiva sannithiyam aa deiva tharunna aa oorjam anusarichana adan adana namme munnotu nayikkunnathu because of god and the energy we receive when we are in his presence that's what leads us forward ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് മോശയെ കുറിച്ചാണ് മോശയുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മോശയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എബ്രായ എഴുത്തുകാരൻ പറയുകയാണ് Moses parents and then he's moving on to Moses. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ അമ്മയപ്പന്മാർ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന് കണ്ടു. We see here that by faith Moses parents saw that the baby is beautiful. അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പോലെ അവർക്ക് തോന്നി ദ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ ദി ബേബി വാസ് ബോർൺ ദ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദിസ് ബേബി. And നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഏത് വ്യക്തിക്കും കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ മാതാവിനും പിതാവിനും ആ കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ് വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ എനി പേരന്റ്സ് വെൻ ദ ഹാവ് എ ബേബി ദ ബേബി ഈസ് ബോസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ടു ദെം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് കാക്കയ്ക്കും തൻ കുഞ്ഞ് പൊൻ കുഞ്ഞ് കാക്ക കറുത്തതാണ് കാക്കയുടെ കുഞ്ഞും കറുത്തതാണ് കാക്ക ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല കാക്ക കുഞ്ഞിനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ കാക്കയ്ക്കും അതിന്റെ കുഞ്ഞ് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുപോലെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ് അകത്ത് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വമുള്ള അകത്ത് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും മാനുഷിക പരിഗണന നൽകുന്ന യാതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു കുഞ്ഞിനെയും നിറത്തിന്റെ പേരിലോ ആകാര അല്ലെങ്കിൽ ശരീര ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആരും മാറ്റി നിർത്താറില്ല എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാകണം we don't discriminate any child on the basis of the color pache nam jeevikkunna ee kalagattam ennu parayunnathu manushyan kunningale angane kaanunna oru kaalam alla but uh, the time we are living we don't uh, the people who are in this world don't see in that uh, manner പാപത്തിന്റെ അതേ ഏറ്റവും ഉത്തുങ്ക സംഘത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ഹാലലിയ വെറുതെ വിടാത്ത ഹാലലിയ നരാധമന്മാരായ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മോശയുടെ അമ്മയപ്പന്മാര് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ അവനെ സുന്ദരൻ എന്ന് കണ്ടു എല്ലാ അമ്മയപ്പന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമാണ് അപ്പൊ കേവലം മുഖ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടല്ല മോശയുടെ അമ്മയും അപ്പനും ഈ കുഞ്ഞിനെ 
പ്രത്യേകത ഉള്ളതായി കണ്ടത് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് ചൈൽഡ് വാസ് എ ഫോർവേർഡ് ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് ഫേവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് മോശ ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അകത്തൊരു അറിവുണ്ടായി ഈ കുഞ്ഞ് സാധാരണ ഒരു എബ്രായ ബാലനല്ല that's why this uh, believe that the baby is beautiful adukonde thanne avare thirumanichu ee kunnine ye pharaoh paranjathu pole verudhe ange nail nadilekka erinju kalayan padilla and that's why they believe that because pharaoh ordered to throw the baby, uh, babies in, in the river they didn't th- think that they should the baby should be thrown in the river adukonde avade nammal vaikkunnundu porappadu pusthakathil avante ammayum appanum njangana konde oru petti vaangi oru pettagam vaangi we see in the book of exodus that the parents bought uh, made a basket of a wood and Uh, for the baby adina keel dech pashayum keel dech aa kunnine ee pettotti i mean ee cheriya pettagathinagathi cheriya pettikagathu kidathi ennittu adine nail nadiyil tharalama idadoornu valarnu nilkuna nyanganagalde idayil konde vechu endu kondanal ee pettagam olugi pogaadirikkan and this, uh, the parents made a baby basket of 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 the wood and tar, they put in tar into it on on the wood and made a beautiful baby basket put the baby and placed him securely on the nile river avadum kondu theernilla ee kunninde mootha pengala vilichittu avalodu parnu nee ee kunnine nokki avada nikkanam aare endu sambhavikkunu ennu kaanan vendi avante pengalaya miriyamine avada kondu vanna avalu paathu ninnu olinju ninnu nokkugiyana ee pettagam ത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ മീൻ നൈലിലെ ഇളക്കത്തിൽ ഈ പെട്ടകം ഇളങ്ങി ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഈ പെട്ടകം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പെങ്ങളെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തി keep an eye on this baby will the basket is on the nile river to see what happens to the basket and the baby avaroda idara paranju koduthu ingane cheyanamennu who told them that they should do like this deiva avaroda parayunnayittu bible lengu nammal vaayikunnilla we cannot see that god is telling them in the bible allengi prarthichondu namba petta onoru velippaadu kittiyadayittu oru darshanam kittiyadayittu onnum nammal vaayikunnilla we don't see that the, they were as when they were praying they got a vision to do this enna lebrayile karthavu parayunu ee ammayudeyum appendeyum ആമിൻ ആമിൻ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വിശ്വാസം അങ്കുരിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസം ആമിൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ നവി പുതിയ വിത്തുകൾ പാകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവര് വിശ്വസിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവകടാക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ നൈൽ നദിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു in the river by the faith in the uh, on the god idineyana nammal vilikkina allekil deiva shastrathinte bhashayil vilikkina sanctified common sense ennu parayum this is what they call as sanctified common sense in according to theology common sense ennu parane namakku ariyam namakku ellarum common sense ullavaran i mean vera oru padam undu common sense is not common ennu aalkar parayarundu we all know about common sense and we heard the term that common sense is not very common ennal ivide ithrayum karyangal cheyan ee appanum ammakkum അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ പ്രേരണ അവർക്ക് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് faith uh, the action the, of the parents is called as faith by the writer of hebrew idu cheyan avare prerippicha akadagamana vishwasam the what they what inspired these parents to do this is known as faith nammala kaiyana divasam njan parayundayi allengil i mean patros mathiyasine therinjedukkuna aa samayath patros vishwasathinte chala thirumanangalokke engedutha avarodu parannu ingane ingane nammal cheyan pogiyana we also see that when peter they were uh, the everyone was gathered together to select the um such batias peter took some decision based on his faith 
എന്നിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചീട്ടിട്ടു അതിൽ ഒരാളെ ദൈവസഭയുടെ പുതിയ നിയമ സഭയുടെ അപ്പോസ്തോലകനായി അപ്പോസ്തോലനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അവിടെയും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് സാന്റിഫൈഡ് കോമൺ സെൻസ് ആണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ മീൻ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഡിവൈൻ നിയോഗത്തോടെ ദൈവിക നിയോഗത്തോടെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മളും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താ വിപുലമായ നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ചില ദൈവദാസന്മാരോട് ആലോചന ചോദിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളും തുനിയാറുണ്ട് കാരണം തീരുമാനങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം പോലും അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഒരു വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിന്റെ പടി ഒരു ഒരു ചവിട്ടു പടിയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പടി കൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിനെ ആദരിക്കുകയും ദൈവം അതിനെ അതിന്റെ മേൽ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പകരുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയെ അവർ ഭയപ്പെട്ടില്ല And we see here that they were not afraid of king's command. രാജാവിന്റെ കൽപ്പന എന്താ എബ്രായ സ്ത്രീകൾക്ക് ജനിക്കുന്ന സകല ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞ കൊന്നുകളയണം. The king's command was all the child would born to the Jewish women should be thrown in the river of Nile. ജനിച്ചാൽ ഉടനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നുകളയണമെന്ന command was that the baby should be thrown into the nile river the moment the baby is born ennal ee ammai appane theermanichu ee kunnine njangal angane kolla pogunnilla ee kunnine njangal korchu naal soochikkum but the parents of moses decides that we are not going to throw him into the nile but we'll keep him safe for some more time aara paranjirikkunnadu nariyamo aa kaalagattathil bhoomiyil ulla ettavum shakthanaya bharanadhigariyanu pharavo and the king pharaoh who was the most powerful person in the world at that time annathe loga samrajyangalil ethavum hallelujah agraganyamaya ella ennu paranjal sagala adhikaravum ubhayogikkatakka nilayil sondam swadandriyam ubhayogikkan kalivulla vyaktiyana pharaoh at that time the king pharaoh was the most influential and dominating force at that time ivarahara moshade ammai appanum aarum ariyatha sadharana kaaril sadharana kaaira rendu manushyar but before this king the parents of moses was very ordinary and simple people avaru paranju njangal ee kunnine angane kalayathilla ee kunnine korachu naalu njangal veetti soochikkum but they decided that we are not going to throw this child away like that we'll keep him safe for some more time nam vaayikunu moonu maasam avare avane olippichu vechu we hear we read that we they kept him safe for 3 months moonu maasa kazhinjappam olippichu vekkan pattathillallo after 3 months they cannot cannot hide him anymore appom avaru annaramana avaru ee kaariyam cheyyunnathu and that's the time when they doing this uh, uh, this work yani bhagam vaishya appo ingane chindike oru paridhi vare avaru pharavoye anusarichu naili kodukana paranja naili thanne vechu and we can see that partially they obeyed um, uh, king pharaoh because they through the baby or put the baby in river nile nahi kalanya kana parne pachi ivar nile lor pettagathana gathaaki nile thane konda vechathu angane avaru pharaoh anusarichu they didn't throw the baby in the nile but they made a basket and put the baby in the nile and so they partially obeyed the king's command enal lebrail karthavu parayana avaru rajavinte kalpaniya bhayappettilla but the writer of hebrew says they were not afraid of king's command avane vishwasathal moonu maasam olippichu vechu and they kept, he hid him for 3 months by faith appo ee vishwasathinte aa pravarthi padam endu parayunnathu കേവലം പറഞ്ഞു വിടാനുള്ളതല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ദി വേർഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി സ്പീക്ക് ബൈ അവർ മൗത്ത് ബട്ട് ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ അവർ ആക്ഷൻസ് എവറി ഡേ ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമുക്ക് അറിയാം മോശയെ പിന്നീട് ഐ മീൻ അവിടെ സംഭവിച്ച ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം മോശയെ ഐ മീൻ ഫറോവന്റെ പുത്രി അവിടെ വന്നു മോശയെ എടുത്തു ഐ മീൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വി കാൻ സീ ഹി ലെറ്റ് ദേ ദ 
a daughter of Pharaoh come to the river Nile and uh, find the baby and take the baby to the palace. Exodus Randinda Patil, uh Propad Bustag and Randinda Patil, Ingine Edi Kinu, Paidel Valar Nashesham, Aval Avane Paravon the Putri Adikal Kondaboy, Avan Aval Kam Maganai, Nyan Avane Velatil Nwalichadatu, Yenno Paranya, Aval Avane Mosha in the Peritu. And we see here that the uh, the daughter of Pharaoh took him took the baby to the palace and looked after him, took care, uh, took care of him and named him Moses because he was pulled out of the water. And we know that Moses' sister Miriam uh, made arrangements to bring the baby's mother to the palace so that she can feed the baby and I, uh, we we all know that this is all part of God's plan. Uh, we can see that uh, the, once the baby was weaned out of the mother, the baby, baby was taken back to Pharaoh's daughter. But we see that the baby's name was not uh, baby was not named by uh, the baby's mother but Pharaoh's daughter. Abra na mai kino awen awal ka magalai. Inda varnyal Moshe Pharaoh ne putri ke maganai. We read that um, Moses' uh, daughter uh, became the mother of Moses. Abra do kunte zanne i amma alengil Pharaoh ne putri even a pair digi ana Moshe velatil na na vali chedu thamal. Pharaoh's daughter is naming uh, Moses. As Moses, because he was pulled out of water. Aba Moshe, Moshe, ay the velatil nuna vali Because if Moses is becoming Moses because he was taken or pulled out of the water. Moshe velatil nuna vali chadi kapetta da. Avan velatil ekka ida petta da gundana, riya petta da gundana. Moses was pulled out of the water because he was thrown into the water first. Inna pagal khala menne kelkna priya deivathinte jenami. My dear uh, uh, brothers and sisters, this morning who are listening to me. Namme kurichulla deiviya patta digal kapinil deiva tinda karya mana deiva tinda kida mana deiva tinda ista mana adi nagatha vali chariye pedane yani phavangalunda yalum abra ninnna ninne vali chade kunda ninne kai pedi chuyar thunda ninne urappala sala theti kunda oru deiviya patta di unda na inda pagal khalam yanam ningal viswa sathal kanagiyum adam adam ortu deiva tinda stotram chayi gengi. We all should know that we all have the same experience when we are thrown into that situation like Moses was thrown by. But by God's grace, we will all be pulled out from the situation. Pradigula thindi ani bhava thileka namme thalli vidunna ani bhavangal nammude jivda thilunda agumbol vishwasi galaya vishwasam exercise ena eni kyun ningal kum vishwasi kyu van kariyam adin da pinil dayiva thinda sambu namaiya patthadi yunda yonola da. When we are thrown into the situations where we are undergoing great suffering and challenge, we should realize that God's great plan is behind all this. Yesu Christu get samene thota thil prarthi kyu geyana. When Christ Jesus Christ is praying in the garden of Christ is praying to God, Father, that God, if it's your will, please take this cup away from me. Every time we are thrown Father, it's your will should be done, and it's fully submitting for the will of God, his Father. And we should understand that Jesus son into the suffering of uh, suffering and pain behind that there's a great plan of the father that this will bring salvation for the world hallelujah <laughs> 
ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് we see a similar situation here when moses is put into the water and pulled out God's great plan that is planning for the children of Israel when few year, many years later afterwards when God is sending Moses to to release the people of Israel from Egypt endu kondal hallelujah or atma vinde rakshikku vendi tande janathinte rakshikku vendi tande makkalde vidudalinu vendi hallelujah innum devam aa nilayil pravartikkunna devamana we know that God will work to go to any extent to rescue and to uh, to pull out his people from any situation they are in yan purnamay vishwasikkunu devan namme chila tiktamaya anubhavangalilude chila vali cheriyapadalinde anubhavangalilude chila ninnikkapadana anubhavangalilude kadathu vidumbol adinde pinnil velippeduvanulla oru daiviga mahattamunda chila mattu chilarude vidudalinu vendiya enneyum ningaleyum aa nilayil devan nayikkunnathu northa innu pagal nammude kashtathagalil nammude pradeshathagalil devathinu stotram cheyyuvan avane mahattu kodukkuvan irikku ningalkku kariyanam we should be able to realize is that when we are in despicable situation when we are when we are humiliated and go through that tough situation we should realize that behind this god is also making his plan to release other people and we should thank god for that he is thinking in that way and he, and he's fulfilling his plans devathinte sampurnamaya paththadi nammil ulladu kondana ingeneyulla hallelujah pratigulangalilude innum namme devam kadathi vittu kondirikkunnathu because god has that such a comprehensive and great plan for everyone that's why we are all going through this kind of situation aa samayam namaku bayangara valiya buddhimuttulla samayama and those situations can be quite difficult for us adu vedana janakamana it can be very painful adu kaathiripinte manikurugal it can be a very long waiting time avade ninn eppam valichedukkumennu ore arivum illa we don't know when we will be pulled out from the situation eppa raksha pedumennu ariyathilla we don't know when we will be escape from edu nilayil aa raksha velippedan pogunnadennu polum ariyathilla we don't know how the help come uh, help will come from ennal oru kaariyam nichayamana avan irangi varum vidivikkuvan but one thing is very sure that he'll come down to rescue us aa deiva pravarthi velippedumennu adinu yadoru samshayam illa adu alpam thamasichalum adu nadakkuga thanne cheyyum even if it's delayed but god's work will be revealed one day innu pagal kaalam deiva sabhayodulla bendathil njan paragatte kadinja eriya maasangalai naalugalai varshangalai namakka prarthichu kondirikkunna aa vishalatha ee divasangale deivathinte parishuddhalmaava namukku nalgumenna vishwasam ullavar karthavin stotram cheyidatte and i i pray ask you everyone to god, thank god for that faith we have about this church that coming days god is also going to give, take us to a, a higher level and we see a greater plan of god revealed in the church sabha kalpam yerikkum undagam sabha kalpam pratigulam undagam sabha kalpam vedani undagunna anubhavangal okke undagum ennal adinte pinnil velippeduvanulla oru deiva pravarthi undanna innu pagal kalam deivathinte parishuddhalmaava orikkal kude namukku urappu tharigeyaadu stotram the church may go undergo some tough and painful situation but behind all these we will we should know that god is going to reveal his great plan for the church namukku adutha vakyam vaikkam 24th amatha vakyam when we if you read the next verse which is uh, verse 24 padinonnde ebrayer 11nde 24 vishwasathal mosha than valarna pol paapathinte thalkala phogathe kaalum deiva janathodu kude kashtam anubhavikkunnathu therinjeduthu adutha vakyam parayugana 23th amatha vakyam vishwas appende ammayde vishwasathe kurichu parayu Uh, uh, verse 23 talks about the parents uh, faith 24th vakyam moshe's faith is what is said verse 24 talks about moses faith vishwasathal moshe valarna pol it says by faith moses when he became of age enna parnal ee moshe ku manasilayad enda vishwasathal moshe valarna pol paavathinte thalkala bhogathe kaalu when moses was uh, was gro- uh, growing in age he understood the ways of sin enna paranjal pharaoh's njan paranjallo pharaoh's mon aanu ippo mosha as we know moses is growing as the child of pharaoh cheriya oru cheriya oru oru position onnu alla pharaoh's putriyade pharaoh's kochu mon ennu paranja cheriya oru kaari onnu alla being a grandchild of pharaoh is not a simple thing it's a, it's a great privilege ennal mosha aayirikkunnathu paapathinte padugulila but moses realized that he is in the deep pit of sin moshe yahudanana moses is a jew moshe vendedukapettavanana ordirikapettavanana valichedukapettavanana moses is a, uh, a separated segregated person who's been pulled out of water avan sadharanakaranalla he is not an ordinary person avanu nannai thariyam njan sadharanakaranalla nu he knew very well that he is not ordinary endha kaariyam avante amma avane valathiyathu you know reason why because his mother brought him up നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു പൈതൽ വളർന്ന് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയപ്പോൾ when we read before that uh, the child is uh, grown up and he came of age ആ ആ പ്രത്യേക സമയം വരെ അമ്മയുടെ 
സുരക്ഷിത വലയത്തിനകത്ത് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം അവനെ ആക്കി വെച്ചത് ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് and god's great plan was that moses was put under his mother's care up to that age അവിടെ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നത് When we read that portion what we understand is ende oru chinda angane avada paranjittillengi polum even valarnad ivante veetil thane aanannu anumanikkandi varu i am assuming it's not mentioned there but i'm assuming that he uh, moses by the grown up in his ch- in his own house uh, most likely kaaranam mulagudi maariyappam aval avane kondunna pharaoh's putrikku kodutha nayirikkunnathu it says that when he was weaned from his mother then that's the time when he was uh, sent back to pharaoh's daughter ingane aanengil oru pakshe moshe amma ഐ മീൻ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് പാല് കൊടുത്തു വളർത്തി അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പരിപാലിച്ചൊക്കെ ആകാനാ സാധ്യത സോ ദേസ് ഗ്രേറ്റ് ലൈക്ലിഹുഡ് ദാറ്റ് മോസസ് മദർ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് പേഡ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മോസസ് അൺടിൽ ദി ടൈം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മോശയെ നേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോശയെ നോക്കി വളർത്തുന്ന അമ്മ പാല് കൊടുക്ക മാത്രമല്ല ഇവന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക കൂടി ചെയ്തു വി സീ ഹിയർ ദാറ്റ് മോസസ് മദർ വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഹിം ബൈ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഫുഡ് ബട്ട് ആൾസോ വാസ് ടീച്ചിംഗ് ഹിം ഇൻ ഹൗ ടു വർക്ക് ഇൻ ഗോഡ്സ് വേസ് ആ ഏജൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ അകത്ത് എരിവോട് ഈ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് ഈ അമ്മ തിരികെ സ്തോത്രം ആൻഡ് വി നീ വി സീ ഹിയർ ദാറ്റ് ഗോഡ്സ് മോസസ് മദർ വാസ് ഇൻകൽക്കേറ്റിംഗ് ഹിം എംബെഡിംഗ് ഹിം വിത്ത് ദി നോളജ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ മോസസ് ആ ഒരു തലം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് and that stage of his growth is very important in moses life നമുക്കറിയാം അമ്മമാരൊക്കെ വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല വീടുകളിൽ വളരുന്ന നല്ല പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ സദൃശ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ആവതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ and the book of proverbs says how can a man or a child Uh, uh, keep him his, his, his life uh, pure but by obeying god's command and likewise every mother make sure that the child is bought according to god's ways ennu paranjal ee kunnine valarthi edukkumbam adho adodoppa thanne avan aavishyama devathe kurichulla arivu ivante agathunde as the child grows and is nurtured by his mother god's knowledge is getting embedded in his life nammal avade vaayikunu idu oru pagarappetta vishwasam and if we see here that this faith was transferred 24th verse the vakyam enda vishwasathal mosha we see there that uh, in the verse that by faith moses ennu paranjal ee vishwasam angotte pagarnu koduthu amma the mother we see what it means is that we see that moses mother transferred her faith onto the baby avadutha pala sahajaryangalum kanda mosha valarunnathu and moses was watching and understanding all the situations and circumstances he which he was going through adutha thalamurayilekku vishwasam pagarnu koduthu kazhinjappol aa vishwasathinte pravarthi adinte poornadayil pinneedu velippeduvan thodangi and we see here that when the faith was transferred or handed over from one generation to another we see the fulfillment of the great faith innum adin valiya prathanyam undu and even today it has a great significance yanum ningalum okke amma appanmar maadapidakkalod inna pagal njan paragatte nammada kunningalilekk naam pagarnu kodukkuna aa arivu undallo devathe kurichulla arivu hallelujah sabhayil ninnu labikkunnathu sunday school il ninnu labikkuna aa arivu stotram hallelujah adu malsarikkanulla arivalla and i want to tell you my dear brothers and sisters our parents who transfer the faith to uh, to the children and those faith that they learn from the church and from the sunday school is the faith should not be used to be competing competing with others enna varnal nammada kunningale nammal sunday school padipikkunathu hallelujah malsarath buddhiyode alla that what what means is we are not teaching them sunday school or scriptures that so that become very competitive with others avarude yagathi devathinte vachanam veru vaagi vithu vaagi adavinte poornadayil ethumbo devathinte pravarthi avarilude pagarappeduvan adutha thalamurakku prayojanam cheyvan vendiyana but what should it should result in is that as they ch- the child grows in faith they should get rooted in god's way and the faith culminates in exercising the faith and trust in god when they grow up ore vakyam kuda namakku vaaikam second timothy namakkella parijayamulla vakyangal second timothy 1 chapter 1 verse 4 and 5 second timothy chapter 1 verse 4 and 5 let's read that nan poorumarde nan poorumarde drishtantham anusarichu nirmal manasashiyode aaradhikkunna devathinu ninde nirvaajya vishwasam orma nimittam stotram cheyunu aa vishwasam aadyam ninde veliyamma lovisilum അമ്മ യുനീക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു പറയുകയാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് 
Apostle Paul says that you have a faith inside you. It's, 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 a, it's, it's a faith that is not uh, very... Uh, it's, yeah, it is, it is a faith which is, which is innocent. That faith I could see, I could see in your mother and your grandmother. I would say that in the very Amma Lovi Silum, and I would say that in the Amma Yude Amma Lovi Silum, in the Amma Unique Ilum, Ivishwasam and Dairo. We see here that, uh, that when I call to remember the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Louis and your mother Eunice. Either Vishwasana, Nurviaja Vishwasam, Kala Vilatha, a pure which is without any uh, blemish in it, Dosham Chayatha, the one. Which does not bring harm to others. The one which is not jealous of others. The faith that loves others. That is the kind of uh, faith we need to have, everyone should have. And the verse before that says, I uh, I, I remember with the genuine faith of in you about uh, from no, the. Uh, I mean, it is uh, the clear conscience of my forefathers. In the Varanyal, Purvan Marude, Uddhrishtanda Munda, where they were the Ara the Chari Vadiunda. And we see that the, 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 there was a way of how the forefathers worshipped based on that, there's a faith. This is, uh, Apostle Paul is saying this. Paulos there's a faith that Paul also observed in his time. Not just because, uh, the faith of Timothy. We, uh, it's also important to notice that Apostle Paul's uh, faith is also very important. Uh, although Apostle Paul was a Jew, Paulus understood one thing. Our great grandfathers, they worship God with a pure heart. Abraham, Isaac, Jacob, Tudengi, Ingotulla, Yehuda, Yehuda, and Maruda, Pidakan Mar. Okay, they were the Aradicha, they were the Snehicha, At Martha de Oriana, Kabada Miladia. Apostle Paul realized that all the great grandfathers from Abraham onwards worship God with a pure heart. Apostle Paul, the Ivataram of Thiayatinde, Arum Arium Wakingal Kuda Namukawaika, Max chapter twenty six, verse six and seven. They were tall numbered Pidakan Mark Levichudum. Nampaknya pandan dua orang galum, diapakal sradaya orang yang ada di cikun itu eti pedipan asyik kena tu mai wakdat itu lola, pratiyasa hidwa itu tera, saya ni pol visar itu lahir kena tu. Paulus ni ipak kondo na Agrippa raja ini tu mungkin dulu teri kaya. Apus Paul is standing before the king Agrippa. Agrippa ini orang Paulus apa lagi ana? Apus Paul is telling, saying to Agrippa. Dewa tal, nampu de pidak kan mar kelabu itu tu. And he says to this promise, our twelve tribes that God that they received from uh, Lord. And uh, Agrippa also knew very well about the forefathers. And he's telling Agrippa that all our forefathers, how, the, how they lived their life. All the uh, tribes, the twelve tribes who were worshipping God earnestly uh, morning and evening. Try to reach out. And Paul is telling Agrippa that there's a generation behind me who reached out to God without ceasing day and night and praying with a pure heart. And that is the, the faith I have and that the promise I have, that's why I'm before you chained by in my, by in my both hands. Because it was not an easy going. Uh, for, for the uh, great-grandfathers uh, great of, uh, of Apostle Paul, it was not easy to reach out and uh, reach a level of faith. He, Paul, Paul is telling about Abraham. 
ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ചാക്കോബിനെ കുറിച്ചാക്കോബിനെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര തലവന്മാരെ കുറിച്ചാക്കോ ആ ഗോത്രത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാക്കോലെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ചെറിയ വിശ്വാസം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും വല്ല വിധേനയും ഈ വധത്തിലേക്കും എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ർത്ഥമായി നിഷ്കളകമായി അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു all their faith was not something very small and simple but in spite of their weaknesses they were out reaching out to reach out to and reach and obtain the faith and promise apa paulos comment cheynathu appanappumarude pidakkanmarude vishwasathe avan comment cheyyana apa paul is commenting on the faith of all the all the great grandfathers ebrahim lekhanam 11:9 il nam ingane vaikunu vaddathathine kootavagashigalaya isakhakinodu yakobinodu kuda kudarangalil parthukonde deivam shilpiyai nirmichathu adisthanam ulladumaya nagarathirai അവര് കാത്തിരുന്നു അപ്പോസൽ ദി ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 9 സേസ് ബൈ ഫേത്ത് ഹി ഡ്വെൽസ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് ഓഫ് പ്രോമിസ് ആസ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി dwelling in tents with Isaac and Jacob the heirs with him of the same promise endanariyamo karanam ee vishwasam talamuragalilekku pagarapettada you know why because this this faith was transferred and handed over across many generations yes so many bad parajayangal israelinte jeevithathil undayi yes the people of israel met with lot of failures pakshe adinte artham mottham theernu poyennalla but that does not mean that they were fail completely avare snehicha deivam avare veendedukkuvan avare vali naduthuvan avarku paada kaanichu kodukkuvan avan pudhiya paddhathigal aavishkaram കുടുംബത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ or family എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ആ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവവൈദലെ ഈ പകൽ ഞാൻ പറയാം നിനക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട് അത് സമയത്തു വെളിപ്പെടും ഹല്ലേലൂയ the people who are earnestly looking and searching god's faith in being in god's faith and praying to him i am promising you in god's name that you will never be disappointed appa moshe endeedu paapathinte adayidu avudutha chuttupaadine vittu pogan avan aagrahichu vishwasathal moses is desiring that he want to leave that situation where he was in which was a sinful situation he want to leave that by faith aduthathu nammal adhe vakyathil thane vaikkugeyana 24am vakyathil he had grown up refused to be called as pharaoh's daughter നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ താൻ ഫറവന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കാംക്ഷിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചൂസിംഗ് റാദർ ടു എൻഡ്യൂർ ഇൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദി പീപ്പിൾ and we see here that he want to rather suffer affliction with the people of god appa ivide endana even affliction even in suffering choose here we see here that moses is choosing is suffering moses karana endha varaya moses ariyan than kottarangarnalla moses realized that he doesn't doesn't belong to the palace avan ee kottarathila valanathu although he grew up in the palace yan thumbe parannilla cheriya oru pulli onnu varunnilla kottarathina agathu being in the palace is does not mean a simple thing he was not ordinary yehuda charitra karnaya josephus moshe kurichu ezhudirikkunnathu ingeyana the historian josephus mentions about uh, uh, moses like this avan pharaoh's commander in chief ayirunnu sainyadhiban ayirunnu joseph has mentioned that moses was the commander in chief of um, pharaoh's army pharaoh and the muluvan sainyathinte uttaravadam moshagan he had all the responsibility of pharaoh's army adu pinna namukku kaanam alpam kai kari thokkeyulla muscle okkeyulla pulli ayirunnu innathe parnja six pack ayirunnu we can let it on see that he was quite uh, physically very strong avam commanding power ulla mosha and we see here moses who had a commanding power joseph says there is no anega pala yuddhangalum pharaoh ni vendi nediyada vijayichathu mosha ayirun mosha ede nedrtham aanu the historian joseph mentions that uh, pharaoh won very many war because of moses appo pharaoh inde kottarathil aduthathu avan adutha kiridavagashiya and if you uh, understand this uh, moses was Uh, the next successor of uh, pharaoh in his kingdom vittu kalanjathu cheriya kaari onnalla and leaving that position is not a simple matter venda nu vetchathu hallelujah stotram 1000 pound alla joli onnalla it's not a, a simple job like 1000 pounds paying that he left pharaoh's kingdom bhayangara vele ullathu chaladha he has poril kala erinju kalanjathu he threw away something was which was very precious avade ezhudirikkunu choosing to suffer affliction with his people He he it says that avaru avaru parayunu avan thane than kashtadil elpichu koduthu 
എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ അവന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാരനല്ല ബിക്കോസ് ഹി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡസന്റ് ബിലോങ് ടു ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഫറോ ഇത്രയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ അത് വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് അത് പറ്റത്തുള്ളൂ ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് യു കാനോട്ട് ഡൂ ദിസ് വിതൗട്ട് ഫെയ്ത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവത്തില്ല എവറി വൺ വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പരദേശിയും അന്യരും ഒക്കെ ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം നമ്മിൽ അത് അത് വളരുന്ന വിശ്വാസമായിരിക്കണം അത് നർച്ചറിംഗ് ഫെയ്ത്ത് ആയിരിക്കണം until we don't have a growing faith that we nurture every day we won't understand that we are foreigners in this land we are sojourners in this land idana amma paranju kodute this is what moses mother taught him idu veethi nu kittiyada he got him from his own house amma paranju kodutu mode you do not belong to the palace ni kottarangaran alla ni ivide ninnu purappettu pogenda vanana and moses mother taught him that you are not you don't belong to the palace but he should set away from this palace and go out nammale paradeshigalai adimagala ivide pidichu ivide ivide and we 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 became slaves here because we were here എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു പുറപ്പാടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു പുറപ്പെടലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡെലിവറൻസ് നമുക്കുണ്ടായാലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഷി ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എൻ എക്സ്പ്രസ് ഫ്രം ഹിയർ ദർ ഷുഡ് ബി എ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹിയർ അൺടിൽ ആൻഡ് അൺടിൽ ദാറ്റ് ഡസ് ഹാപ്പൻ അവർ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദിസ് മോർണിംഗ് ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു ഓൾ ബിലീവേഴ്സ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എത്രത്തോളം എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഒക്കെ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദിസ് റിയലൈസേഷൻ ഡു വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തുകാരല്ല വി ഡോണ്ട് ബിലോങ് ടു ദിസ് വേൾഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ when we go through pain and suffering ഇത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മെ ദൈവം വിളിച്ചതാ and god has called us to suffer all these things undergo all these things നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സഫറിംഗ് ആണ് all what we can choose is to choose suffering എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല we cannot worship god when everything is comfortable and everything is according to our convenience ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ ഈ പകൽ കാലം ഹല്ലേലു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കട്ടെ എന്ന് പകൽ and i believe that the, all within this limitation of uh, worship limitation we all came together so i pray to god that this faith we have in will continue to strengthen us ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്കിലെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് i just want to end my message by after saying one more thing മൂന്നാമതായി ഹോഷ അവിടെ ആ വിശ്വാസം അവനിൽ ഉളവാക്കിയ മറ്റൊരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് and we see here the other, another another factor that helped him to grow in faith അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മിസ്രൈമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്നണ്ണി and he uh, see here that the uh, that the passing pleasures of sin the choosing rather to suffer affliction with the people of god than to enjoy the passing pleasures of sin of egypt esteeming the reproach of christ greater riches than the treasures in egypt for he looked to the reward ennu paranjal mosha kottaram venda nu paranjappo when moses said he doesn't want the kingdom ഞാൻ ഇനിയും ഫറവോന്റെ മോൾ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഓടി പോകുമ്പോ അവൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു തല ഇതിനുണ്ടെന്ന് and he doesn't he didn't understand that there's another level in his in his life ivide ebraya karthav lekha karthav parayana but many years later the book of uh, writer of hebrew mentions this misrayimile nikshebengale kal kristuvinda ninna valiya dhanam ennanniya mosha he who, moses who counted the suffering of christ more precious than all the treasures of egypt angane cheyan avare preripichada avante ullil chalicha vishwasathinte anubhavangalana what made him to follow the faith is the, the nurturing he had from his childhood mattada arthathil paranjal avade nammal parayunnathu endha avade parishuddhalma parayana mosha kottaram venda nu vechappol and when the holy spirit mentions that when mos decided he doesn't want the palace anymore mosha kivudatha saugaryangal onnum venda nu vechappol mos doesn't want all the comfort and all the pleasures of the of the of the palace mosha kristuvino ഓട് അനുരൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു but moses is getting uh, in, coming in line with christ വരാൻ പോകുന്ന ലോകരക്ഷകനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് മോശയെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് holy spirit is telling us that god is aligning the god uh, moses along with uh, christ the savior of uh, the world who is going to come many years later എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈ അമ്മ പകർന്നു കൊടുത്ത അവിശ്വാസത്തിന്റെ പാടകൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പോലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പം ഹാലേലുയ മോശയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീക തലം ഇതിനുണ്ടെന്ന് 
he never realized that there's another spiritual level where he will be brought up in line with Christ. But the Holy Spirit is bringing both Moses and Holy uh, and Christ together. Both, both their responsibility is to uh, rescue the people. If Moses had become the emperor of Egypt or king of Egypt, then the salvation or the the uh, of salvation of the people of Israel wouldn't have been possible. Moses has to leave the palace. After 40 years of his training in the palace is over. Next 40 years, God is training Moses. Hallelujah. Training. And that's also an experience and training in, in the desert which he has never experienced before. God is the one who trains all his servants. And in the next 40 years, God is training Moses. And he bring, he's bringing him back again to the palace. He's not coming back to the palace to to seek his position back in the palace. But we see Moses coming back to command the king of Egypt that he should set his people free so that they can worship the true living God. And Jesus Christ also came into this world when we were all bonded in, in the, in, by the sin and was uh, slaves in, uh, in the market of, of sin and Satan. He came to set us free and to bring us back into his fold. Christ did not come just to give us healing. He didn't come just to give us bread. He didn't come just to resurrect few people. He didn't come to scold the Pharisees. The sole purpose, prime purpose, Christ's only purpose was one thing, one mission, the salvation of the mankind. When the Moses would run away from the palace, people called him, he's a foolish fellow because he's, he's rejecting all these privileges. I believe that maybe his father-in-law might have also in and condemned him for what he's doing. He would have said that, you know, if you had been, uh, you know, uh, used this opportunity, you could have been a, become a ruler of Egypt. No, a lot of people would have um, uh, condemned God, uh, Moses. That's why he was like, you know, leading a simple life, becoming a shepherd in, a, in one corner. And uh, Moses is undergoing this, this, this condemnation and this humiliation until he meets God in the Mount of Horeb. When Christ himself came down to this world, no one respected him, recognized him. No one gave him the respect that he deserved. Hallelujah. And Isaiah says that he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And people hid, uh, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. But we did not give him the honor and respect. Jesus Christ was humiliated by everyone, did not receive any honor or respect, even a respect that deserves 
uh, for man deserves and his enemies humiliated and, and uh, disrespected in torment so much annu vare avanodu kodi undayirna mitrangal ellam odi maari until all those friends he had until the point they were also Uh, uh, went away from him pachamara kurishu meduthu konde sharira muluvan adikkapettavanai but he who was tortured and was carrying the cross rectam tharadare yolugunavanai and the blood which was overflowing from his body pilatos inde aramune mudal golgotha vare and rectam tulligal konde haleluya than kadannu pogunna paadam nanenju kidakkumbo and he, and he was uh, carrying the cross from uh, pilate's uh, palace to until the uh, calvary uh, until the calvary and the blood was wetting the floor he was walking avane pole ninnikkapettavan avade There was no one else who was as humiliated as Christ at the time. Oh, manishu, but that little one is pulled into the capital. There was no one, a single person who was humiliated like our Christ. Even a criminal, any poor, any Barabbas, any poor, any Marki, any poor, 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 any was undergoing all humiliation the uh, most, most humiliated person he was on the world at the time ini kum ningalkum vendi pachavara kurishum chumandu kondu kalvariyil nadannu poguna kristuvinte roopam he is the god who carried the cross the cross for you and me undergoing all the suffering carrying the cross being humiliated and suffering is this, uh, this uh, the death until uh, until he was crucified for our sins remission of our sins one minute to namak avane onnu thiyanikkan kediyum can we just meditate for a few minutes about this it moshe pole nikkapetta hallelujah moshe pole thedikkapetta hallelujah moshe kotarathu noli choodiyathu christuvinodu parishuthaalmavu cherthu nirthi parayayada christuvum id christuvinte jeevitha anubhavam idu thanne aayirunnu stotra as moses was also with, brought in line with christ we understand that moses was also destined for this kind of suffering vishwasam ennu parayunnathu kevalam paranju vidanulla onnalla faith is not just that we speak by words vishwasam ennu parayunnathu kristuvine hallelujah nammade aathmakkaga kannugal konde avanaagunnathu pole kaananulla anubhavamana faith is that to see christ through our spiritual eyes in the exact the same form he is in edu kondu thanne kashtada sahichi karthavine nammade pradigulathil nammade kashtadil nammade vedanayil avanodu onnu chernu ninna thanne nammude hallelujah avanil ninnu pagare aashwasam enikku ningalkku lebikkum and as we come close to christ who was also suffered all the pain and humiliation we will we will be able to experience his presence in our life